Şimdi Zeus olan tarama cihazımızın doğru arama şekillerini size anlatacağız. Öncelikle cihazımızın genel aramadayken antenlerini uzun bir şekilde açmamız gerekiyor. Yeni versiyon Zeus'larımızın hepsinde antenler artık tek boydur, aynı boydur. Ortadaki anten önceki seride büyüktü, uzundu. Şimdikiler de aynı kısa antenler. Hepsi standart boyda. Bunu belirtelim size. Şimdi makinamızın da Öncelikle yukarıdaki ayrım ve alttaki derinlik bölümlerinizi ayarladığımız zaman cihazımızı bakın bu şekilde dengeli olacak şekilde arama yapmamız gerekiyor. Yani cihazımızın sağa sola kendi başına gitmemesi gerekiyor ki dengeyi sağlamanız gerekiyor. Eğer ki cihazımız bu şekilde sağa sola kendi başına giderse hiçbir şey olmadığı halde sizin denge ile ilgili problem yaşadığınızdan kaynaklanmaktadır. Öncelikle cihazınızı arama yaparken kol vücuda yapışık orta mesafede kalacak ve dengeli bir şekilde sizle beraber durması gerekiyor. Ve bu dengeyi sağladıktan sonra yavaşça makineyi kendi haline bırakıyorsunuz ve bir hedef bulduğu zaman yavaş yavaş kendisi dönmeye başlıyor. Şimdi cihazımız hedefe doğru yönlendiği zaman gösterdiği yön itibariyle yavaş yavaş yürüyerek taramamızı yapıyoruz. Yalnız burada önemli olan nokta tarama yaparken cihazın dengesini kaybetmemek. Ve cihazın belirli bir noktada aynı yöne doğru döndüğünü anlamanız gerekiyor. Ve cihazımızın gösterdiği yöne doğru devam ediyoruz. Bakın doğru arama şekli bu. Cihazınız sadece size yön göstermesi gerekiyor. Burada önemli olan arama yaparken kol vücuda birazcık yapışık olsun. Bakın tarama şeklimiz bu şekilde. Ürün gelir. Herhangi bir hedef bulduğu zaman antenler çarpar. Burada anteni kısaltmamız gerekiyor. Bakın anteni kısaltırız ve hedef üzerindeyken kendi ekseni etrafında ürün dönmeye başlar. Antenler kısa olsa da ürün üzerinden geçtikten sonra tekrardan yönlenme yapar. Bakın bulduğumuz hedefte gördüğünüz gibi gümüş tabağımız. Alt tarafta tam hedefin üzerindeyken kendi ekseni tabağı dönmeye başlar. Burada önemli olan da şu cihazımızın sola doğru dönüş yapması gerekiyor noktalamada. Sağa doğru dönüş yaparsa orayı değerlendirmemeniz gerekiyor. Sadece sola dönüşleri değerlendirmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz çok rahatlıkla güzel sonuçlar alırsınız. Şimdi Zeus alan tarama ile yapılan hatalardan birisi de şu. Arama yaparken bu şekilde eli uzun şekilde uzatılıyor. Bu şekilde tarama yapmaya çalışılıyor. Bu şekilde tarama yapılmaz. Elinizi uzatarak tarama yapmaya kalkarsanız ürün zaten kendi kendine yönlenmeye başlar. Alttaki rulman sistemi olduğu için en ufak bir hatada yanlış yönlenmede ürün sağa sola kendi başına dönmeye başlar. Bu durumda da cihazın neye döndüğünü anlama imkanınız yok. Mutlaka doğru kullanım şeklini uygulamanız gerekiyor üründen verim almanız için. Bakın eğer ki ürünümüz böyle hızlı bir şekilde sağa sola dönüyorsa sıkıntı var demektir. Dengeyi sağlamanız gerekir. Evet şimdi Zeus alan tarama cihazımız biyoenerji ile çalışan bir ürün olduğu için 7 antenle çalışıyor. Ve 7 antende çok ciddi anlamda enerji çektiği için bazı kullanıcılarda performans göstermiyor 7 antendeyken. Eğer ki 7 anten, anten takılıyken cihazınızda performans alamıyorsanız antenlerimizde sadece Gördüğünüz şekilde 3 tane antenimizi aktif hale getireceksiniz. Diğer 4 tane anteni sökmeniz gerekiyor. Bu şekilde kullanırsanız o zaman performansı artacaktır cihazın. Bunu da dikkate alabilirsiniz. Evet Zeus alan tarama cihazımızın ayrım ayarlarını nasıl yapıyoruz onu size gösterelim. Gördüğünüz gibi cihazımızın üzerinde ayrım bölümü var. Bunlar tam yukarı bakacak şekilde ayarlanıyor. Altın için 1 ve 4 bölümlerini açık tutuyoruz. Gümüş için 2 ve 4 bölümlerini açık tutuyoruz. Gördüğünüz gibi bunu 2'ye getiriyoruz. 3'ü kapatıyoruz. Sadece yukarı bakacak şekilde olacak ve 2 ile 4 bölümü açık kalacak. Bakır ve gümüş bakır ve bronz aramak istiyorsak üst tarafı kapatacağız. Orta kısmı 3 konumunu alacağız. Bu şekilde 3 konumunu alıyoruz. Sadece 3 ve 4 bölümü açık kalması gerekiyor. Bu bölümde makinamız bakır ve bronz türü metallere odaklanıyor. 3 bölümünü kapattık. Sadece bakın 4 bölümü açık. 4 bölümde ise mineral ve kristal modudur. Burada bulmuş olduğunuz hedefin mineral mi metal mi testini yapma imkanımız var. 
Daha sonra da 4 numaralı bölümümüzü kapatıp sadece 5 numaralı bölümümüzü açık tutarsak o zaman da ürünümüz sadece boşluk türü hedeflere yönlenmektedir. Bunların hepsi üst tarafa bakması gerekiyor. Mega LRL alan tarama ile beraber kullanmak isterseniz ayrım bölümünü tamamen makineden kullandığı için bu üstteki tüplerin hepsini üstteki bölümlerin hepsini bu şekilde sıfır konumuna getirmeniz gerekiyor. Şimdi derinlik bölümünü anlatalım. Salon tarama cihazımızda derinlik ayarı nasıl yapıyoruz onu size anlatalım. Cihazımızın zaten ilk bölümünde işaret çizgisi vardır. Birinci bölümümüz yani sağ tarafa yakın olan bölümümüz metre diğerleri de santimetre olarak ayarlanıyor. Makinamızda 5 metreye kadar derinlik ayarı yapabiliyorsunuz. Eğer ki bu çizgilerin hepsini sıfırlarsanız iki çizgiyi soldakini de boş bölüme getirirseniz o zaman cihazımız maksimum derinlik dalgılama yapıyor. Yani derinlik ayar bölümü pasif hale geliyor. Derinliğimiz şu şekilde ayarlıyoruz. Birinci bölüm metre olduğu için bakın burada gördüğünüz gibi 4 metre olarak ayarlanıyor. Alttaki de 480 485 santime kadar maksimum da 5 metreye kadar bu şekilde ayarlama imkanınız var. Şunu 1 metreye getirirsek bu şekilde tam çizgiye getireceğiz. Yanındakini de mesela 2'ye getirdik diyelim. Tam çizgiye gelecekse burası 0. Makinamız şu anda 120 santime kadar arıyor. Bu şekilde kendinize istediğiniz derinliklere ayarlama imkanınız var. Fakat Mega LR ile X2 alan taramayla kullanmak isterseniz bunların Hepsini çizgi konumuna getirmeniz gerekiyor. Yani makinanın derinlik ayar bölümü pasif hale gelmesi gerekiyor ki onu da makinenin üzerinden zaten ayarlıyorsunuz. Onun da Mega LRL X2'nin videosunda izleyebilirsiniz.